என்னம்மா கல்யாணத்தை பத்தி யோசிக்கிற நிலைமையில நான் இப்போ இல்ல வேலை பிசினஸ் ஏதாவது ஒண்ணுல நாங்க செட்டில் ஆகணும் நீலாம்பரி அடுத்தடுத்தா என்ன பண்ண போறான்னு பாக்கணும் அவ மூஞ்சில தான் சொத்த தூக்கி எரிஞ்சிட்டல இனிமே உங்களை எதுக்கு அவ தொந்தரவு பண்ண போறா சொத்து விஷயத்துல அவ ஜெயிச்சுட்டாலும் அப்பா விஷயத்துல அவ தோத்துட்டாமா அந்த தோல்விக்கு பதிலடி கொடுக்கணும்னு தான் அவ துடிச்சுக்கிட்டு இருப்பா நிலா அவளை பத்தி யோசிச்சுவும் வாழ்க்கைய வீணாக்கிக்காத அவ மூலமா ஏதாவது பிரச்சனை வந்தா நான் பாத்துக்கிறேன் நீ கார்த்திய கல்யாணம் பண்ணிட்டு செட்டில் ஆகுற வழிய பாரு இல்லப்பா எங்களுக்கு இன்னும் வயசு இருக்கு காலமும் இருக்கு உடனே கல்யாணத்தை முடிச்சு வாழ்க்கை ஆரம்பிக்கணும்னு எந்த அவசியமும் இல்ல ஆனா உங்களுக்கும் அம்மாவுக்கும் இப்பதான் இழந்த வாழ்க்கை திரும்ப கிடைச்சிருக்கு இந்த புது வாழ்க்கைய நீங்க வாழ ஆரம்பிக்கணும்பா எத்தனை வருஷமா மிஸ் பண்ண சந்தோஷத்தை இந்த வாழ்க்கையில நீங்க அனுபவிக்கணும் நீலாம்பரிய எங்கிட்ட விட்டுடுங்கப்பா அவளுக்கு நான் தான் கரெக்டான ஆளு அவளை எப்படி அடக்கணும்னு எனக்கு தெரியும் அந்த வேலைய கடவுள் பாத்துக்கிட்டோம் நிலா அப்பாவோட கவலை தான் ஏன் கவலையும் இவ்வளவு நாள் நீ அவ கூட போராடினது எல்லாம் போதும் இனிமேலாவது நீ உன் வாழ்க்கைய வாழ பாரு உடனே கல்யாணம் முடியணுங்கிறதுல கார்த்திக் எவ்வளவு தீவிரமா இருக்காருன்னு உனக்கே தெரியும்ல நீ ஏதாவது காரணம் சொல்லி தள்ளி போட்டேன்னா அவருக்கு இன்னும் கோவம் தான் ஜாஸ்தி ஆகும் நான் அவங்கிட்ட பேசிக்கிறேம்மா என் கல்யாண பேச்ச இதோட விட்டுடுங்க வேணும்னா பாத்திமாவோட நிக்காவை பத்தி பேசலாம் சீனியாரிட்டி படி பார்த்தா அவதான் நெக்ஸ்ட் அவளுக்கு இன்னும் மாப்பிள்ளைய பார்க்க ஆரம்பிக்கலையம்மா தேவைப்படாதுன்னு தோணுதுப்பா ஏமா அப்படி சொல்ற என் மனசுல ஒரு விஷயம் இருக்குப்பா கன்ஃபார்ம் பண்ணாம அத பத்தி பேச முடியாது எல்லாம் கூடி வந்ததுக்கு அப்புறம் பேசலாம் புதிர் போடுற மாதிரி பேசுறியம்மா எங்களுக்கு ஒண்ணும் புரியல நேரம் வரும்போது புரியும்பா இதுக்கு மேல என்ன எதுவும் கேட்காதீங்க பிளீஸ் தங்கச்சிக்காக அக்கா ஏதோ யோசிச்சு வச்சிருக்கா அது கண்டிப்பா பாத்திமாவோட நல்லதுக்காக தான் இருக்கும் பொறுப்பை நிலா கிட்ட விட்டுட்டு நீங்க நிம்மதியா இருங்க நிலா என் பொண்ணு லைஃபையும் உன்கிட்டே விட்டுற நீ பார்த்து என்ன செஞ்சாலும் எனக்கு ஓகே ஆனா இன்னொரு கண்டிஷன் உங்க மூணு பேரோட கல்யாணமும் பொண்ணு வீட நம்ம வீடு தான் இருக்கணும் நீங்க மூணு பேரும் இங்க இருந்தா புகுந்த வீட்டுக்கு போகணும் அம்மா வீட்டுக்கு அடிக்கடி இங்கதான் வரணும் இந்த வீட்டு மனுஷங்களோட எப்பவும் கலகலப்பா சந்தோஷமா இருக்கணும் இதுதான் என் ஆசை இதை நீ தான் நிறைவேற்றி வைக்கணும் கண்டிப்பா நிறைவேற்றி வைக்கிறேம்மா என்ன நீலாம்பரி நைட் எல்லாம் போடாம உட்காந்துருக்க உன் வாழ்க்கையே இருண்டு போச்சுன்னு சிம்பாலிக்கா ஃபீல் பண்றியா மனசுல பேராசையும் சுயநலமும் இருந்தா வாழ்க்கை இருட்டாதான் இருக்கும் நான் ஏற்கனவே டென்ஷன்ல இருக்க அஞ்சலி நீ வேற என்ன வெறுப்பே தாத சரி 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 நான் உன்னை வெறுப்பெல்லாம் ஏத்த வரல உன்னோட வலிய வேதனைய வேடிக்கை பார்க்க வந்திருக்க சொத்த காப்பாத்தி உன் சாம்ராஜ்யத்தை தக்க வச்சுக்கிட்ட சிம்மாசனத்துல இருந்த உன்ன நீலாவும் அவ குடும்பமும் தரைக்கு எடுத்துட்டு வந்துட்டாங்க சிங்கம் மாதிரி கம்பீரமா இருந்த நீலாம்பரி இப்ப மூஞ்சி செத்து போய் கூனி குறுகி போய் உட்கார்ந்துருக்கிறத பார்க்க எவ்வளோ சந்தோஷமா இருக்கு தெரியுமா முடிஞ்சிருந்தாட்டிருந்திருப்ப <laughs> 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 எல்லாத்துக்கும் காரணம் நீலாதான் நான் யாருன்னு தெரிஞ்சும் அவ என்னைய சீண்டி பாத்துட்டா இதுக்கான பலனு அவ கண்டிப்பா அனுபவிப்பா 
செஞ்ச தப்புல இருந்து பாடம் கத்துக்கிட்டு திருந்துற வந்தா மனுஷ ஆனா நீதான் மனுஷ ஜென்மமே இல்லையே நிலாவை எப்படி எல்லாம் பழி வாங்கலான்னு யோசிக்கிறிய தவிர உன் தப்பு என்னன்னு யோசிக்கவே மாட்டேங்கிற அந்த அகங்காரம் தான் உன்னை இந்த நிலைமைக்கு கொண்டு வந்து விட்டு இருக்கு அஞ்சலி நீ பேசுறது கொஞ்சம் கூட நல்லா இல்லம்மா பாவ சம்பந்தியம்மா நடந்த பிரச்சனையால அவங்க ரொம்ப நொந்து போயிருக்காங்க அவங்களுக்கு ஆறுதல் சொல்றதை விட்டுட்டு நீ இப்படி குத்தி காட்டுறியே ஐயோ நான் குத்தி எல்லாம் காட்டலமா தோ இவங்களுக்கு புத்தி சொல்ல முடியுமான்னு பாக்குற இன்னொருத்தி புருஷனை அடையணும்னு நினைக்கிறது அசிங்கம் உலகத்திலேயே அதுதான் பெரிய பாவம் ஒரு சின்ன குற்ற உணர்ச்சி கூட இல்லாம அந்த பாவத்தை செய்ய துணிஞ்சாங்க அந்த பாவத்துக்கான தண்டனையாதான் இப்ப அசிங்கப்பட்டு நிக்கிறாங்க எங்க ஓடுற நீலாம்பரி உண்மையை சொன்னா கசக்குதோ கோபம் கோபமா வருதோ வெறி பிடிச்ச மாதிரி கத்தணும்னு தோணுதா சின்ன பொண்ணு கிட்ட தோத்துட்டல்ல அப்படிதான் இருக்கும் இதுக்குதான் ஓவரா திமிர் எடுத்து ஆடக்கூடாதுங்கிறது நீலாம்பரிக்கு ஒரு காலம் வந்தா நிலாக்கு ஒரு காலம் வராமையா போயிடும் இது நிலாவோட காலம் அதான் வாங்கினதுக்கு எல்லாம் சேர்த்து வச்சு அவ திருப்பி அடிச்சிட்டா போதும் அஞ்சலி இதோட நிறுத்திக்க ஏன் நிறுத்தணுங்கிறீங்க நீலாம்பரி மேடம் சொல்ல சொல்ல குத்துதோ மனச போட்டு யாரும் அறுக்கிற மாதிரி இருக்கா இந்த கல்யாணம் நல்லபடியா முடிஞ்சிடும் சொத்தையும் எழுதி வாங்கிக்கலாம் உன் காதலையும் ஜெயிச்சர்லான்னு எவ்வளவோ கனவு கண்ட உலகத்திலும் <laughs> உனக்கும் சம்பந்தியமாவுக்கும் அப்படி என்னதான் பிரச்சனை அது ஒரு பெரிய கதை அதுக்கு பின்னால என் இழப்பு இருக்கு வயசு முழுக்க அழுதானும் தீராத வேதனை அதெல்லாம் இப்ப எதுக்கு அஞ்சலி சூழ்நிலை புரியாம நீ சம்பந்தம் இல்லாத விஷயத்தையெல்லாம் பேசிட்டு இருக்க சம்பந்தம் இல்லைன்னு சொல்லாத நீலாம்பரி ஆசைப்பட்டதை இழக்கிறதுனா என்னங்கிற வழி போனுக்கு புரியும் இல்ல அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னால இதே வழிய நீ எனக்கு கொடுத்த இன்னைக்கு நீலா உனக்கு கொடுத்திருக்கா நான் அவளை சும்மா விட்டுருவேன் நினைச்சியா இதே அடிய நீலாவுக்கு நான் திருப்பி கொடுப்பேன் நோ அது மட்டும் கண்டிப்பா நடக்காது ஏன்னா அவ பக்கம் நியாயமும் தர்மமும் இருக்கு அதனாலதான் கடைசி நிமிஷத்துல பாத்திமாவை கொண்டு வந்து நிறுத்தி இந்த கல்யாணத்தை தடுத்து நிறுத்த முடிஞ்சது அவளெல்லாம் உன்னால எதுவும் பண்ண முடியாது எனக்கு <laughs> அவ இவ்வளவு தூரம் கஷ்டப்பட்டிருக்கா அவ எப்பேற்பட்ட நல்லவ உத்தமின்னு எனக்கு இப்பதான் புரியுது அம்மாவுக்காக போராடனவ ஏன் வாழ்க்கையை பங்கு போடணும்னு அவ நிச்சயமா நினைச்சிருக்க மாட்டான் நீங்கெல்லாம் சொன்னீங்கிறதுக்காக நான் அவ மேல சந்தேகப்பட்டது மடத்தனும் இதுக்கு மேலையும் நான் அவ மேல வெறுப்பு காட்டினா நல்லா மனுஷியே இல்ல நான் நிலாவை புரிஞ்சுக்கிட்ட மாதிரி நீயும் புரிஞ்சுக்கோ நீலாம்பரி தான் அப்பாவோட சொத்த உனக்கு யாசகமா போட்டிருக்கா இதுக்காக நீ கால முழுக்க அவ கால விழுந்து கடந்தா கூட தப்பு இல்ல அஞ்சலி ஆவேசப்படாம நான் சொல்றத மட்டும் கேளு சரி நீ அவ கால கூட விழ வேண்டாம் அவளை தொந்தரவு பண்ணாம ஒதுங்கியே இரு திரும்பவும் அவ அப்பாவை அடையணும் துடிக்காத உனக்கு குடும்ப வாழ்க்கை வேணும்னா வேற யாரையாவது கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு சந்தோஷமா இரு
ஏகா நம்ம வீட்டுல தான் பின்னாடி அவ்வளவு பெரிய கார்டன் இருக்குல்ல அழகா வாக்கிங் போக வேண்டியது தானே அதை விட்டுட்டு ரூம் அளந்துட்டு இருக்க ஓ ஒருவேளை சொத்து நமக்கு வந்துட்டா எத்தனை ஸ்கொயர் பீட் தேரும் நீ பழந்து பாக்குறியா நான் யோசனை பண்ணிட்டு இருக்க எல்லாம் நமக்கு ஃபேவரா நடந்துட்டு இருக்குன்னு அப்ப என்னமோ சந்தோஷப்பட்ட இப்பயே தூக்கத்தை கெடுத்துட்டு இவ்வளவு சீரியஸா யோசிக்கிற ஒரு சாம்ராஜ்யத்தை பிடிக்கணும்னா அதுக்கு கீழே இருக்கிற சின்ன சின்ன ராஜாக்களை எல்லாம் ஒழிச்சிடணும்டா நாராயணா அப்பதான் நாம நிம்மதியா தூங்க முடியும் நீ யாரையோ டார்கெட் பண்றன்னு புரியுது ஆனா அந்த பலியாடி யாருன்னு புரியலையே அசோக் அஞ்சலி அவங்க வாயிலா புள்ள பூச்சி அவங்களால நமக்கு எந்த தொந்தரவும் இல்லையே இந்த லைட்டு ஃபேனு கட்டில் மாதிரி அவங்களும் ஒரு ஓரமா இருந்துட்டு போட்டுமே என்ன பிரச்சனை உனக்கு டேய் அசோக பத்தி நீ சொன்னது சரிதான் ஆனா அஞ்சலியை நாம சாதாரணமா எடுத்துக்க முடியாது நிலா மாதிரியே அவளும் நீலாம்பரியால பாதிக்கப்பட்டிருக்கா போல இருக்கு ஏன் குழந்தைய நீ தான் அழிச்ச அப்படின்னு நீலாம்பரிய நேரடியா போட்டு தாக்குறா அவளை பழி வாங்குற வன்மமும் வெறித்தனமும் அஞ்சலி கிட்ட நிறைய இருக்குடா அது நல்ல விஷயம் தானே நீலாம்பரிய அஞ்சலி ஒழிச்சு கட்டிட்டா நம்ம வேலை ஈஸியா முடிஞ்சிடும் எந்த வித பழிபாவத்துக்கும் ஆளாகாம நாம சொத்த ஈஸியா அனுபவிக்கலாமே முட்டாள்தனமா பேசாத நீலாம்பரிய காலி பண்ணிட்டு சொத்த நம்ம கிட்ட ஒப்படைச்சிட்டு அந்த அஞ்சலி வெறும் கைய வீசிக்கிட்டு போவான்னு நினைக்கிறியா நிலா மாதிரி அசோக் வேணும்னா சொத்த வேணான்னு நினைக்கலாம் ஆனா அஞ்சலி அப்படி விட்டு கொடுக்கறதுக்கு வாய்ப்பே இல்ல சொத்த பிரிச்சு கொடுத்தாதான் இந்த கல்யாணம் நடக்கும் அப்படின்னு நீலாம்பரி கிட்ட தகராறு பண்ணாலே அத மறந்துட்டியா அந்த வெண்மதியை பத்தி நமக்கு பிரச்சனை இல்ல நாம யாருன்னே தெரியாம அவ நம்ம கூட்டணியில இருக்கா அவளை ஏமாத்துறது ஒண்ணும் பெரிய விஷயம் இல்ல ஆனா அஞ்சலியே அப்படி ஏமாத்த முடியாது அசோக்க தூண்டி விட்டு அந்த அஞ்சலி கண்டிப்பா பிரச்சனை பண்ணுவா அஞ்சலி நீ விட்டா வைக்க போற அவளுக்கு என்ன பிளான் வச்சிருக்க அவளுக்கும் நீலாம்பரிக்கும் இருக்கிற பிரச்சனைய ஊதி ஊதி பெருசாக்கணும் சமயம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் அவங்க ரெண்டு பேரையும் அடிச்சுக்க வைக்கணும் வீட்டை விட்டு வெளியே போடா அப்படின்னு நீலாம்பரி அசோக்க துரத்துற அளவுக்கு அவங்களுக்குள்ள விரோதத்தை வளர்க்கணும் குடும்பத்தை கூறு போட்டு பிரிக்கணும்ங்கறதுல ஸ்ட்ராங்கா இருக்க அந்த நல்ல காரியத்தை நானும் செய்யறேன் வெரி குட் வாமா அஞ்சலி ஒன்ன பத்தி தாமா பேசிக்கிட்டே இருந்தோம் என்ன விஷயமா முதல்ல நீ வந்த காரணத்தை சொல்லு உங்களுக்கு பால் எடுத்துட்டு வரட்டுமான்னு கேட்க வந்தாட்டியா இந்த நல்ல மனசு யாருக்குடா வரும் சிறந்த நடிகைக்கான சன் குடும்ப விருது உனக்கு தான் இத பாருமா தப்பா எடுத்துக்காத அம்மா வாழ்க்கையை காப்பாத்தான் நிலா போராடினா அதுல அவ ஜெயிச்சதுல எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் தான் நியாயமே இல்ல நீங்க இங்க இப்படி பேசுறீங்க ஆனா அங்க வேற மாதிரி நீ என்ன கேட்க வர போறேன்னு எனக்கு நல்லா புரியுதுமா சம்பந்தியம்மா முன்னால நான் அப்படிதான் பேசி ஆகணும் எனக்கு வேற வழி இல்லம்மா என்ன என் பொண்ணு இந்த வீட்டுலதான் மருமகளா வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கா நான் சம்பந்தி அம்மாவை எதிர்த்தேன்னு வச்சுக்க என் பொண்ணோட கதி என்ன ஆகும் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருமா சம்பந்தி அம்மா பக்கம் இருக்கிற வரைக்கும் தான் எங்களுக்கும் நல்லது நியாயத்துக்காக அவங்கள எதிர்த்து நின்னோனா அதோடு எங்க வாழ்க்கை க்ளோஸ் ஆயிடுமா நிலாவுக்கு என்னன்னா பல பேரோட சப்போர்ட் இருக்கு அதனால அவ துணிஞ்சு போராடுறா ஆனா எங்களுக்குன்னு யாரு இருக்கா சொல்லு சூதனமா நடந்துகிட்டு நாங்க தானே எங்களை காப்பாத்திக்கணும் அப்படி ஒண்ணும் அவசியம் இல்லம்மா நானும் இந்த வீட்டுக்கு வாழ வந்தவதான் அசோக் தவிர எனக்கு எந்த ஆதரவும் கிடையாது ஆனாலும் நான் அவங்களுக்கு எதிராக சண்டை போடுறேன்ல நீங்க ஏன் அப்படி இருக்க மாட்டேங்கிறீங்க நீங்க இருக்கிற இடம் வேற நாங்க இருக்கிற இடம் வேற அசோக் சார் மேடத்துடைய தம்பி அவர் பாதுகாப்புல இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு எந்த பயமும் இல்ல ஆனா மாப்பிள்ள என்ன இருந்தாலும் வளர்ப்பு புள்ள தானே நாளைக்கு ஒரு பிரச்சனைன்னு வரப்ப அதே காரணம் சொல்லி எங்க எல்லாரும் வெளியே துரத்திட்டா நாங்க தெருவுல தானே நிக்கணும் நானும் என் தம்பி எப்படியாவது சமாளிச்சு போமா ஆனா வாயும் வயிறுமா இருக்கிற என் பொண்ணை வச்சுக்கிட்டு பாவ மாப்பிள்ள என்ன செய்வாரு அப்படி ஒரு நிலமா வந்துட கூடாதுன்னு தான் நான் சம்பந்தியம்மாவுக்கு சாதகமா பேசுறேம்மா 
நாத்தனார்ல அவளுக்கு துணையா என்னால இருக்க முடியல நீ அவளை புரிஞ்சுகிட்டியே அது எனக்கு சந்தோஷமா உன்னால முடிஞ்சத நீ அவளுக்கு செய்ய மறைமுகமா என்னால முடிஞ்சத நானும் செய்யறேன் அவளை நாம விட்டுற கூடாதுமா அக்கா என்ன இது ஐயோ உன சாணக்கி தண்டத்துல அடிச்சுக்க ஆளே இல்லக்கா நீ மட்டும் அரசியல் இருந்தேன்னு வச்சுக்கேன் இருந்தா பிஎம் போஸ்ட் கன்ஃபார்ம் இங்க தான் இங்க தான் சைடுல போ சைடுல ஆ சரி இல்ல இல்ல ஓகே ப்ரீ ப்ரீ ஏய் ஏய் வா வா அம்மா பா ரெண்டு பேரும் வந்துருவாங்க நம்ம ஒளிஞ்சிக்கலாம் வாங்க எதுக்கு எங்க வாங்க சொல்றேன் பயங்கர பில்ட் அப்பா இருக்கே வாங்க பாட்டு <laughs> 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 பொட்டு வெச்ச பாபி டால் மாதிரி அழகா இருக்கீங்க ஏன் கண்ணே பற்றும் போல இருக்கு திருஷ்டி தான் சுத்தி போடணும் எல்லாம் உன்னாலதான் இல்லாம் இதெல்லாம் வேணாம்னு சொன்னா கேட்டியா வம்படியா வாங்கி கொடுத்து போட்டுக்கோன்னு சொன்னேன் பாரு இப்ப எல்லாரும் எப்படி கிண்டல் பண்றாங்கன்னு இங்க யாரும் கிண்டல் பண்ணல நிஜமா தான் சொல்றோம் சாரும் நீங்களும் புதுசா கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்ட ஜோடி மாதிரி தான் இருக்கீங்க உங்களுக்கு இவ்வளவு பெரிய பொண்ணு இருக்குன்னு சொன்னா யாருமே நம்ப மாட்டாங்க ஆமாம்மா என் அம்மா அப்பாவை இந்த கோலத்துல பாக்கணும் இந்த மாதிரி கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் கேட்கணும்னு தான் நான் ஆசைப்பட்டேன் அதே போல நிறைவேறிடுச்சு ஐம் சோ ஹாப்பி சூர்யா சொன்ன மாதிரி உங்க ரெண்டு பேருக்கும் திருஷ்டி சுத்தி தான் போடணும் அதுக்கு முன்னாடி கோவிலுக்கு போய் ஜோடியா அர்ச்சனை பண்ணிட்டு வாங்க இன்னைக்கு நாளும் நேரமும் ரொம்ப நல்லா இருக்கு எல்லாரும் வாங்கலாம் ஒன்னாவே கோயில் போயிட்டு வந்துடலாம் நான் ஆபீஸ் வேலையா போயிட்டு இருக்கேன் அவளும் காலேஜுக்கு போகணும் எங்களால இப்ப வர முடியாது அம்மா எனக்கு நீ எதுவும் பேசாத இவங்க மட்டும் கோவிலுக்கு போட்டும் நீ காலேஜுக்கு போ சரியா நிலா நீயாவது எங்க கூட கோயிலுக்கு வரலாம் இல்ல நீங்க புது ஜோடிமா புதுசா இப்பதான் வாழ்க்கை ஆரம்பிக்க போறீங்க நடுவுல நான் இதுக்கு நந்தி மாதிரி நிலா சாரிப்பா நான் விளையாடல சீரியஸா தான் சொல்றேன் இத்தனை வருஷம் கழிச்சு இப்பதான் அம்மாவும் நீங்களும் ஒன்னு சேர்ந்திருக்கீங்க பேசிக்கிறதுக்கும் ஷேர் பண்ணிக்கிறதுக்கும் உங்களுக்குள்ள நிறைய விஷயம் இருக்கும் நான் கூட இருக்கிறது தொந்தரவு தானேப்பா நாங்க அப்படி நினைக்கலையேம்மா நீங்க எப்பவுமே அப்படி நினைக்க மாட்டீங்கம்மா அதுக்காக எல்லா இடத்துக்கும் நானும் உங்க கூட வர்றது நல்லா இருக்காது உங்களுக்குன்னு ஒரு பிரைவசி தேவை மனச விட்டு பர்சனலா பேசிக்கிறதுக்கு ஒரு ஸ்பேஸ் தேவை நான் அதை கெடுத்துட கூடாது இவ்வளவு காலத்தை கடந்து வந்துட்டோம் இனிமே தனியா பேசுறதுக்கு என்னமா இருக்க போகுது நிறைய இருக்குப்பா நான் பெரிய மனுஷ மாதிரி பேசுறேன்னு நினைக்காதீங்க வயசுக்கும் புருஷம் கொண்டாட்டி அன்னோன்யமா இருக்கிறதுக்கும் சம்பந்தமே இல்லப்பா எத்தனை வயசானாலும் தோல்ல சாஞ்சுக்கிறதுக்கு அம்மா உங்களைதான் தேடுவாங்க நீங்களும் ஆதரவை பிடிச்சுக்க அம்மாவை தான் தேடுவீங்க இந்த ஃபீலிங்ஸ்க்கு நாங்க மரியாதை குடுத்தே ஆகணும் பாத்திமா நீயாவது சாரிமா அக்காவோட முடிவுதான் ஏன் முடிவும் நானும் உங்க கூட கோயிலுக்கு வர்றதா இல்ல இனிமே எங்களுக்கு நீங்கதான் எல்லாமே உங்களை விட்டுட்டு நாங்க எங்கேயுமே போக முடியாது எதை பத்தியும் யோசிக்கவும் முடியாது அதையும் புரிஞ்சுக்க மாட்டேங்கிறீங்க எங்களுக்கு புரியுதுமா எங்க கூட நீங்க நிறைய நேரம் இருக்க போறீங்க உங்களுக்காக கொஞ்ச நேரம் செலவு பண்ணுங்கன்னு தான் அக்கா சொல்றாங்க அதுதான் கரெக்டோனு நானும் நினைக்கிறேன் வாப்பாவும் நீங்களும் சந்தோஷமா போயிட்டு வாங்கம்மா எல்லா நேரத்திலயும் நாங்க இப்படி ஒதுங்கி போயிடுவோம்னு நினைக்காதீங்கப்பா அடிக்கடி கூடவும் வந்து டார்ச்சர் பண்ணதான் போறோம் இன்னைக்கு ஒரு நாள் ஃப்ரீயா போயிட்டு வாங்கப்பா பிளீஸ்
Yes! Yes! Yay! Yay! <laughs> <laughs>